வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஏரியாஸ் ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சர்க்கிள் பற்றினா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துலேருந்து நம்ம படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த பாடத்தில் நம்ம செக்டார் அண்டு செக்மெண்ட் அதோட ஏரியா தான் வந்து நிறைய பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அதோட ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் அதோட ஃபார்முலாவாக பார்த்துடலாம் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள்னால் என்ன நம்ம ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிளில் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா இந்த பவுண்ட்ரி இதுதான் வந்து பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சர்க்கு சர்க்கிளில் வந்து நம்ம சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் டூ பை ஆர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் பார்க்கலாம் இந்த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து இந்த ஷேடட் ரீஜியன் ஷேடட் ரீஜியன் ரீஜியன் அப்படின்னா ஏரியா இந்த ரீஜியன் வந்து தான் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டயாமீட்டர்னால் என்ன ரேடியஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளிலிருந்து பவுண்ட்ரியை டச் பண்ணக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ரேடியஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிக்சட் டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரேடியஸ் ஸோ ஒரு சர்க்கிளில் சர்க்கிளில் டயாமீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து டயாமீட்டர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ டயாமீட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கும் டயாமீட்டர் அப்படின்றது ரெண்டு ரேடியஸாக இருக்கும் இப்போ டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஆர் அப்போ ரேடியஸை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டூ டயாமீட்டர் டிவைடட் பை டூ சப்போஸ் வந்து இப்போ நான் டயாமீட்டர் வந்து நமக்கு தெரியும் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது ரேடியஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ சப்போஸ் வந்து நமக்கு ரே டயாமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ரேடியஸ் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டூ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாடத்தில் நம்ம செக்டார் செக்மெண்ட் இது ரெ இது ரெண்டையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு முக்கியமாக இதில் ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஏரியா செக்டார்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் செக்டார் இந்த போர்ஷன் ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ரீஜியன் என்க்ளோஸ்டு பை ரேடியாய் அண்ட் தி கரஸ்பாண்டிங் ஆர்கிஸ் கால்டிய செக்டார் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இங்கே போர்ஷன் இல்லைனா பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து அந்த போர்ஷன் இல்லைனா பார்ட் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரீஜியன் சர்க்குலர் ரீஜியன் அப்படின்னா ரீஜியன் அப்படின்னா ஏரியா பார்ட் அல்லனா போர்ஷன் அப்படின்னா இந்த பார்ட் இந்த இந்த சின்ன பகுதி இருக்குல்ல இந்த போர்ஷன் இந்த ஏரியா எப்படி என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ரேடி ஐ ரேடி ஐ அப்படின்னா டூ ரேடியஸ் இங்கே ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது இந்த ஒரு ரேடியஸ் ஸோ டூ ரேடியஸ் இந்த ரெண்டு ரேடியஸ் அதுக்கப்புறமா கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கு ஸோ இந்த ஆர்க்கு ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்கலாம் இந்த ஆர்க்கு இந்த ஆர்க்கும் இந்த ரேடியஸும் சேர்ந்து கவர் என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற இந்த ஏரியா தான் செக்டார் இந்த ஏரியா தான் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ செக்டார்னால் என்ன ரெண்டு ரேடியஸும் ஒரு இந்த சர்க்குலர் ஆர்க்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கு என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற இந்த ரீஜியன் இந்த ஏரியா செக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த செக்டாரை நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் போர்ஷனை நம்ம மைனர் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை மைனர் செக்டார்னு சொல்லலாம் அப்போ மேலே இருக்கிறது இந்த ரீஜியன் வந்து மேஜர் செக்டார் இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த ரீஜியன் என்னென்னா மேர மேஜர் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மேஜர் செக்டாரும் எப்படி என்க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னா இதுவும் ரெண்டு ரேடியஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க் என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்குது இந்த மேஜர் ஆர்க்கும் அப்போ செக்டார் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு ரேடியஸ் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கு அதோட என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற இந்த ரீஜியன் தான் வந்து செக்டார் ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் செக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதோட ஃபார்முலா நம்ம ஏரியா ஆஃப் செக்டார் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக
ரெண்டு பவுண்ட்ரிஸில் இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுது இந்த இதை தான் வந்து காட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த என்க்ளோஸ்டு இது எப்படி என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த காடு இந்த காட் அதுக்கப்புறமா அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கு இதில் என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற இந்த ஏரியாவை செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ காடு அப்படின்னா என்ன பவுண்ட்ரியில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் காடு ஸோ இதோட ரே ரீஜியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா செக்மெண்ட்டோட ரீஜியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரீஜியன் அப்படின்றது இதுதான் ஏரியா அப்போ காடும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கும் என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிற இந்த ஏரியாவை செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுலேயும் மைனர் செக்மெண்ட் மேஜர் செக்மெண்ட்னு இருக்குது இப்போ நம்ம ரெட் கலர் ஷே ரெண்டு ரெட் கலரில் ஷேட ஷேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இது வந்து மைனர் செக்மெண்ட் இப்போ மேஜர் செக்மெண்ட் அப்படின்றது இது தான் மேஜர் செக்மெண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த ஏரியாவும் எப்படி என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த காடு அதுக்கப்புறமா இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க் இதில் கவர் ஆகியிருக்கு இந்த என்க்ளோஸ் ஆகியிருக்கிற இந்த ஏரியா மேஜர் செக்மெண்ட் ஸோ நம்ம நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஏரியா ம செக்மெண்ட் அப்படின்றது அதுவும் ஏரியா தான் ஆனால் அது எப்படி என்க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னா காட் அண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க் ஆனால் செக்டார் அப்படின்றது ரெண்டு ரேடியஸும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கும் என்க்ளோஸ் ஆகியிருக்கிற இந்த ஏரியா செக்டார் இது செக்மெண்ட் இப்போ செக்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட்டை தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபார்முலா இல்லை ஆனால் ஏரியா ஆஃப் செக்டாரை வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிளை இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒரு செக்டார் கிடச்சிரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் செக்டாரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் செக்டார் அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த செக்மெண்ட்டோட ஏரியா கிடச்சிடும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது அதுக்கப்புறமா இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளை சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறமா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் அண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி ஆல்சோ ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி கரஸ்பாண்டிங் மேஜர் செக்டார் ஸோ இங்கே ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி செக்டார் ஆஃப் தி சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல்சோ ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி கரஸ்பாண்டிங் மேஜர் செக்டார் மேஜர் செக்டாரும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மேஜர் செக்டார் அப்படின்றது இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிற இந்த ரீஜியன் இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெட் கலரில் இருக்க ஷேட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஏரியா என்னது செக்டார் எப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரேடியஸ் ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கில் கவர் என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்குது ரெண்டு ரேடியஸ் அண்டு ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ஆர்க்கில் கவர் ஆகிருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து செக்டார் மைனர் செக்டார் ஸோ இதோட ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் செக்டார் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் செக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பையை அப்போ நம்ம இங்கே தீட்டா வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே தேர்ட்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கே நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு போட்டலாம் ஸோ ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் இது வந்து த்ரீ டேபிளில் இது ஒன் டைம் இது டுவெல் ஸோ இங்கே ஃபோர் இருக்குது டுவெல் இருக்குது ஃபோர் டேபிளில் கட் பண்ணிடலாம் அப்போ இது த்ரீ டைம்ஸ் இது ஒன் டைம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் டினாமினேட்டரில் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம லாங் டிவிஷனில் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் த்ரீ டேபிளில் ஸோ இது ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபைவை வந்து கீழே இறக்கிடலாம் 
இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டணும் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் டைம் போகும் பேலன்ஸ் வந்து டூ திருப்பி நம்ம சிக்ஸை வந்து கீழே இறக்கிடலாம் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ ஜீரோ இங்கே வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகும் திருப்பி பேலன்ஸ் டூ தான் வரும் டூ வந்து கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி ஜீரோ போட்டாலும் திருப்பி சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ சிக்ஸ் வந்து ஆன்ஸ் ஒன் தான் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னா ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இதை நம்ம இங்கே டூ டிஜிட்டாக வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எழுதிடலாம் அப்போ இதை நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன்னு எழுதிடலாம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆக்கிடும் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அப்ராக்ஸாக எழுதிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் தி கரஸ்பாண்டிங் மேஜர் ஆர்க் மேஜர் ஆர்க்கை நம்ம ஏரியா ஆஃப் மேஜர் ஆர்க் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் மேஜர் ஆர்க் இந்த மே ஏரியா ஆஃப் மேஜர் ஆர்க்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதோட ஏரியா சர்க்கிளோட ஃபுல் ஏரியா ஏரியாவோட சர்க்கிள் ஃபுல்லாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது பையார் ஸ்கொயர் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஏரியா ஆஃப் செக்டார் இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் ஸோ சப்ராட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த க்ரீன் கலர் ரீஜியன் க்ரீன் கலர் ஷேடட் ரீஜியன் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இதை நம்ம கண்டுபிடி இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த க்ரீன் ஷேடட் மேஜர் செக்டார் வந்து நமக்கு கிடச்சி ஸோ ஏரியா ஆஃப் மேஜர் செக்டார் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் மேஜர் செக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் சர் சர்க்கிள் ஏரியா சர் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா ஸோ இதோட ஃபார்முலா வந்து பையார் ஸ்கொயர் பையார் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணணும் இங்கே வந்து பை வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஸோ இதை நம்ம மூணுமே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த மூணுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் நமக்கு இங்கே வந்து ஹோல் நம்பர் இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ வர்ற ஆன்சரில் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கணும் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஸோ இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கேயும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கேயும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டில் எப்படி சப்ராட் பண்ண பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் ஃபிஃப்டி ஒன் நைன் ஸோ இங்கே வந்து போகாது அதனால் ஃபோர்டீன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் இங்கே ஒன் இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே அதனால் டென் டென் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே பாரோ பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ